পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর পদকে খাটো করেছে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে দেশটির প্রতিবেদনও ত্রুটিপূর্ণ বলছেন তিনি বলেন আলোচনা না করে বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে এমন রিপোর্ট প্রকাশ দুঃখজনক মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা বলেন শাহরিয়ার আলম দু হাজার বাইশ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বিশ মার্চ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এখানে উঠে এসেছে এর আগের বছরের তুলনায় নাটকীয়ভাবে কমেছে বিচার বহির্ভূত হত্যা তারপরও গোম খুন ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক অবস্থায় নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ধরা হয় প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে বেশিরভাগ ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর অভিযোগ এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পদ ও তার দপ্তরকে খাটো করা হয়েছে সাংবিধানিক অফিসকে আন্ডারমাইন করার একটা প্রবণতা আমরা দেখেছি যেটা খুবই দুঃখজনক একজন প্রধানমন্ত্রীর যেটুকু ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আছে এটার ডিগ্রি অফ অ্যাপ্লিকেশন বা অন্য কিছু নিয়ে একটা বন্ধু রাষ্ট্রের উদ্বেগ প্রকাশ করার বা সংশয় প্রকাশ করার বা প্রশ্ন উত্থাপন করার কোনো নৈতিক অধিকারই নেই এটা বলতে গেলে আমাদেরকে অনেক কিছু বলতে হবে যেটা অনেক আনপ্লিজেন্ট হয়ে যেতে পারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য নিবন্ধনবিহীন সংস্থার তথ্য উপাত্ত নিয়ে এ রিপোর্ট করা হয়েছে আর অভিযোগ করা হয়েছে ঢালাওভাবে আমরা যেখানে পরিষ্কার ভাষায় বলেছি যে কোনো সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন বা এনজিও যার একটি রাজনৈতিক ইতিহাস আছে রাজনৈতিক পরিচয় আছে তাদেরকে নিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কোনো সুযোগ নেই তো এই রকম শর্টকামিংস যদি অব্যাহতভাবে থাকে এই রিপোর্টগুলির গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে যায় যেসব সংগঠন রেজিস্টার্ড না সেসব সংগঠনকে আমলে নিয়ে সেটা কাজটাও কিন্তু একটা বেআইনি বা একটা কি বলবো নমসের বাইরে পড়ে ঢাকা ওয়াশিংটনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ দুঃখজনক বলেও মনে করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের যে লেভেল অফ এনগেজমেন্ট সেটা জায়গা থেকে এই রিপোর্টে আমাদের যে রিজার্ভেশনগুলি আছে আমাদের সামনে উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সফর আছে বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকগুলি হবে সেখানে আমরা এই রিপোর্টের শর্টকামিংসগুলি তুলে ধরবো যেন দু হাজার রিপোর্টে অন্তত এই বিষয়গুলি না থাকে পরবর্তীতে মানবাধিকার রিপোর্ট প্রকাশের আগে আরও সতর্ক হওয়া এবং বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনার আহ্বান জানান শাহরিয়ার আলম পুলিশ কর্মকর্তা হত্যা মামলার পলাতক আসামে রবিউল ইসলাম ওরফে আরব খান দুবাইয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারিতে আছে এখনও তিনি গ্রেপ্তার হননি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি বাংলাদেশের আসামি কোনো বন্ধু রাষ্ট্রে গিয়ে যদি রাজনৈতিক আশ্রয় না থাকে ইফ ই আইডেন্টিফাই হিমসেলফ তার মুক্ত থাকার কোনো পরিস্থিতি আর থাকে না তো এইটুকু বলতে পারি যে হি ক্যানট স্কেপ না অবশ্যই আমরা তো জানিয়েছি বাট ইটস অ্যান ইভেন্ট দ্যাটস আনফোল্ডিং আপনার সময় মতো জানতে পারবেন পুলিশ পরিদর্শক হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আরাফ খান সহ পঁয়ষট্টি বাংলাদেশে এখন ইন্টারপোলের রেড নোটিসে এদের মধ্যে আছেন বঙ্গবন্ধুর খুনি যুদ্ধাপরাধী শীর্ষ সন্ত্রাসীও তবে ইন্টারপোলের ওয়েবসাইটে আরাভের নাম উঠতে সময় লাগবে আরও দুই থেকে তিন দিন গোয়েন্দা পুলিশ বলছে আরাভের সব তথ্য দেওয়া হয়েছে দুবাই পুলিশকে আরাভকে তারা রেখেছে নজরদারিতে आराफ खान পরে আরাফ খানের পাসপোর্ট সহ বিভিন্ন তথ্য যাচাই করে পুলিশ জানতে পারে তার আসল পরিচয় জানা যায় বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ডের পর ভারতে পালিয়ে যান আরাফ সেখানে পাসপোর্ট বানিয়ে পাড়ি জমান দুবাই এমন আলোচনার পর বাংলাদেশ পুলিশের এনসিবি শাখার অনুরোধে আরাফের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করে ইন্টারপোল ইন্টারপোলের ওয়েবসাইটে আছে আরও চৌষট্টি জন বাংলাদেশের নাম পুলিশের তথ্য বলছে এ পর্যন্ত উনআশি জনের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করলেও ফিরেছে চোদ্দ জন আরাফ খান সহ পঁয়ষট্টি জনের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি আছে এখন পর্যন্ত আমরা চোদ্দ জনকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
আরাফ খানকেও ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত আছে গোয়েন্দা পুলিশ বলছে আরাফকে দেশে ফেরাতে কাজ করছে তারাও সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেছি আমি ইন্ডিয়ান যারা রয়েছে বাংলাদেশে তাদের সাথে আমি সরাসরিলে কথা বলেছি তা আমরা আমাদের আইনগত কাজটি করছি সাধারণ মানুষকে তো খুন করলে সে খুনি সে একজন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যকে খুন করেছে তো সেই হিসাবে বিষয়টি আমরা আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখছি এদিকে উদ্বোধন করা দুবাইয়ে আরাফের স্বর্ণের দোকান সোমবার থেকে বন্ধ তবে ফেসবুকে নিয়মিত পোস্ট দিচ্ছে আরাফ মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জাতীয় সংসদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ছয় এপ্রিল বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সংসদ সচিবালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে উনিশশো সালের সাতই মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় প্রথম অধিবেশন বর্ষের সাতই এপ্রিল সেই হিসেবে ছয় এপ্রিল সংসদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হচ্ছে এ উপলক্ষে ঢাকা বিশেষ অধিবেশন তিন দিন চলতে পারে গত পাঁচ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সংসদের কার্যপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে বিশেষ অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত হয় জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতিও চলছে বিশেষ অধিবেশন ছাড়া আলোচনা সভা সেমিনার প্রদর্শনী মেলা সহ নানা আয়োজন থাকবে রাশিয়া ইউক্রেন সংঘাতে শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সংকটের সমাধান সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন তিনি মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএন কে দেয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা সম্প্রতি নেওয়া সাক্ষাৎকারটির প্রথম পর্ব মঙ্গলবার সম্প্রচার করে সিএনএন এতে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ কখনোই যুদ্ধ ও সংঘাতকে সমর্থন করে না রাশিয়া ইউক্রেন সংঘাতের জন্য পুরো বিশ্বকে ভুগতে হচ্ছে যুদ্ধে মস্কোর বিরুদ্ধে ভোট না দেওয়ার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ সবার সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখে বিশেষ করে যারা দেশটির উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে এ সময় রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরাতে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আবারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা সব সময় শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাস করি আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো সংকটের সমাধান সম্ভব আমরা আগ্রাসন বা দ্বন্দ্বকে সমর্থন করি না যখনই কোনো সংঘাত ঘটে আমরা তার বিরোধিতা করি রাশিয়া ইউক্রেন সংঘাতের জন্য ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ তাই এই যুদ্ধ বন্ধে বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই এক সময়ের হতদরিদ্র চল্লিশ হাজার মানুষ এবার পাচ্ছেন স্থায়ী ঠিকানা আচরণ প্রকল্পের আওতায় দু শতক জমি সহ সেমি পাকা ঘর পাচ্ছেন তারা আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে দেশের তিনটি জেলার তিনটি প্রকল্প এলাকায় যুক্ত হয়ে সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীকে ঘর দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় পঁচিশ বছর আগে স্বামীকে হারিয়েছেন মালিকা বেগম এই দুই যুগ পার করেছেন মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তার স্থায়ী ঠিকানা হতে যাচ্ছে গাজীপুর শ্রীপুরের নয়াপাড়া আশ্রয় প্রকল্পের তিন নম্বর ঘরটি নয়াপাড়া আশ্রয় প্রকল্পে আনুষ্ঠানিক ভাবে বুধবার ঘর বুঝে পাবেন মালিকা বেগমের মতো একশো বিয়াল্লিশ জন প্রতি পরিবারের জন্য দুই শতক জমিতে তোলা হয়েছে দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাকা ঘর এসব ঘর পেয়ে আনন্দের সীমা নেই নাসিমা আব্দুল লতিফদের ছেলেটা নিয়ে বাপের বাড়ি আসছিলাম মানে নানির বাড়িতে আসছিলাম এখন আমরা রুম পাইছি এখন আমরা অনেক খুশি হয়েছি বাড়ি ঘর আসাল না চল্লিশ বছর ধরে মানুষ তাই প্রশস্ত রাস্তার দুই ধারে সারি সারি ঘর স্কুল মসজিদ খেলার মাঠ সহ আছে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা এসব গৃহহীন মানুষদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কথা জানালেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এই যে গরিব অসহায় মানুষগুলো ঘর পাচ্ছে তাদের জন্য আগামী দিনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় তারা যেন আগামী দিনে নিজের কর্মটা করে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে সেই ব্যাপারে আমরা তাদের পদক্ষেপ নেব আধা পাকা এসব ঘর নির্মাণে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানান জেলা প্রশাসক এখানে রেগুলার আমাদের জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসনের নিয়মিত মনিটরিংয়ে আমি মনে করি যে আমাদের গাজীপুরে ঘরের কোয়ালিটির ক্ষেত্রে যে নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এবং প্রকল্প কার্যালয়ে তার কোনো ব্যর্থায় আমরা ঘটাইনি বুধবার গাজীপুর সিলেট বরিশালের আশ্রয় প্রকল্পে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে উপকার ভূগীদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হতদরিদ্র এই মানুষগুলো পেতে যাচ্ছে আপন ঠিকানা পেতে যাচ্ছে একটি সমাজ এখন শুধু তাদের প্রয়োজন আর্থিক সচ্ছলতা সেই সচ্ছলতা যদি নিশ্চিত করতে পারে তবেই হবে স্বপ্নিল সোনালী ভবিষ্যৎ বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গাজীপুর যোগাযোগের দুর্গমতা সহ নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পার্বত্য রাঙামাটি জেলায় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে 
জনপ্রতিনিধি ও সুবিধাভোগীদের গাগতরে খেটে বানাতে দেখা গেছে এই সব ঘরবাড়ি চতুর্থ পর্যায়ে আজ 439 টি ঘর বুঝে পাচ্ছেন ভূমিহীন পরিবারগুলো রাঙ্গামাটিতে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ন প্রকল্পের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ঘর বুঝে পেয়েছেন 1916 ভূমি ও ঘরহীন পরিবার এই ঘরগুলো নির্মাণে বড় প্রতিকূলতা ছিল পাহাড়ের ভৌগোলিকত সমস্যা প্রতি ঘরে বিপরীতে সরকারের বরাদ্দ ছিল 175000 যা পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে নেহাত কম কারণ যোগাযোগে দুর্গমতায় নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ ও পরিবহন করা ছিল ব্যয়সাধ্য আর এজন্য শ্রম ও অর্থকড়ি দিয়ে এগিয়ে আসেন অনেকে যৌথভাবে তৈরি হওয়া ঘরগুলো পেয়ে খুশি ভূমিহীনরা তনের গরম মানে পানি পড়ে যায় এভাবে কষ্ট এখন মনে করো প্রধানমন্ত্রীকে গল দিয়েছে আমাকে সুখী হইছি তো এখন প্রধানমন্ত্রী গর এটা দিয়েছে এখন ভালো লাগে আমি মন খুশি হই এবারে খুব কষ্ট আছে এখন তো ভাই माननीय প্রধানমন্ত্রী সাই কাছিনা তো ওই আমাকে বাড়ি দিয়েছে পাহাড়ের ভূগলিগত সমস্যা মাথায় রেখে ঘরগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন সরকারি কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে আমরা সকল বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে সেটা সমাধান করে নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে আমরা এই ঘরগুলো উপকার ভোগে দেখে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি জেলায় এখনো 213 টি ঘর নির্মাণাধীন আছে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সুবিধাভোগী সহ স্থানীয়দের সহায়তার কথা স্বীকার করেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা সমতলে যেভাবে সম্ভব একসাথে অনেকগুলো ঘর করা আমাদেরকে কিন্তু এখানে সেই রকম সুযোগ নেই এই কারণে আমাদের স্পটের সংখ্যা বেশি এই কারণে আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কিন্তু আমরা এই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে আমরা এই কাজগুলো করে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও আমাদের আরো কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে জেলা চতুর্থ পর্যায়ের এই প্রকল্পে 40 কোটি 57 লাখ 82 হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে তৃতীয় পর্যায়ে বানানো বাড়িঘরে আগে থেকে বসবাস করছেন ভূমিহীনরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মিঠাপানির প্রধান উৎস নদী তাই নদী প্রবাহ ঠিক না করলে মিঠাপানির চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়বে দেশ জলবায়ু গবেষকরা আশঙ্কা করে বলছেন কৃষি সেচ ও অর্থনৈতিক অঞ্চলে পানির চাহিদা বাড়ছে যার সামনে আরও তীব্র হবে এই সংকট মোকাবেলায় ভূগর্ভের পানির বিকল্প হতে পারে সাগর নদী ও বৃষ্টির পরিশোধিত পানি নদ নদী ঝর্ণা বিপুল জলরাশি নিয়ে দেশের প্রায় 22000 কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বয়ে চলেছে তিন শতাধিক নদী তবে মিঠা পানির এই বিশাল উচ্ছের দক্ষিণ ভাগের চিত্র ভয়ঙ্কর খুলনা সাতক্ষীরার প্রায় সব নদী পুকুরের পানি লবণে ভরা তাই ভূগর্ভস্থ পানির নির্ভরশীলতা তীব্র হচ্ছে এই উপকূলে কৃষি অধিদপ্তরের তথ্য মতে দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের কৃষিতে বাড়ছে গভীর নলকূপের ব্যবহার বড় আমন মৌসুমে সারা দেশে প্রায় 30 লাখ পাম ও শ্যালো মেশিন ব্যবহার হয় প্রচলিত সেচ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে প্রতি কেজি ধান উৎপাদনের প্রয়োজন প্রায় 3 থেকে 4 হাজার লিটার পানি আর বছরে সেচ কাজে ব্যবহৃত 3 কোটি লিটার পানির 2 কোটি পূরণ হচ্ছে ভূগর্ভস্থ থেকে এতে সারা দেশেই ভূভাগের পানির স্তর প্রায় 30 ফুট নিচে নেমে গেছে আর চট্টগ্রাম বিভাগের অর্থনৈতিক অঞ্চলে মিঠা বা খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দেবে আগামীতে হাইড্রোলজিস্টরা পানি বিজ্ঞানীরা খুবই চিন্তিত ভবিষ্যতের এই মিষ্টি পানির চাহিদা আসবে কিন্তু গত 3-4 বছর যাবত ইভেন জাপানি বিশেষজ্ঞরাও কাজ করতেছে যে মাতার বাড়িতে সুপেয় পানির সাপ্লাই কিভাবে এনসিওর করা যায় ভবিষ্যতের চাহিদা কারণ এটা একটা বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হয়ে যাচ্ছে ওই এলাকার যে বৃষ্টির পানিটা 3 বা 5000 মিলিমিটার বছরে ওইটাকে ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশনের চিন্তা ভাবনা করতে হবে কৃষি শিল্প ও জনবসতির পানির চাহিদা মেটাতে ভূভাগের পানির ব্যবহার চরম বিপদ থেকে আনছে এ থেকে বাঁচতে নদী খাল ও জলাধার সচল করার বিকল্প নেই তাই আন্তর্জাতিক সাধারণ নদীর প্রবাহ ঠিক করা জরুরি বিশ্বের পানি নিয়ে দেশগুলো নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য খোলামেলা কথা বলে না বিশেষ করে উজানের দেশ ভাটির দেশের কাছ থেকে কমপ্লেন শুনতে চায় না খাবার পানি এবং স্যানিটেশন ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন যেটা মানবাধিকারের অংশ রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে দেয়া পদ্মা শীতলক্ষার পানি শোধন করে রাজধানীর মিঠা পানির চাহিদার প্রায় 40 ভাগ মিটছে তাই সাগর ও নদীর নোনা পানি পরিশোধন করে স্থানীয়ভাবে মিঠা পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব বলে পরামর্শ জলবায়ু ও পানি গবেষকদের শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
নাটোরে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ায় সেচের সংকট দেখা দিয়েছে প্রয়োজনীয় সেচের অভাবে একদিকে খেতে পোকার আক্রমণ বাড়ছে অন্যদিকে পানি পেতে অতিরিক্ত সময় পাম্প চালানোয় বাড়ছে উৎপাদন খরচ তবে বিদ্যুৎ ও ডিজেলের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় সেচে সমস্যা হবে না বলছে কৃষি বিভাগ নাটোরে চলতি মৌসুমে বোরো ধানের পাশাপাশি আবাদ হয়েছে ভুট্টা মসুর রসুন ও পেঁয়াজের শুষ্ক মৌসুম ও বৃষ্টির অভাবে এসব আবাদ নির্ভরশীল ভূগর্ভস্থের পানির উপর তবে পানি স্তর নেমে যাওয়ায় সেচ নিয়ে বিপাকে জেলার কৃষকরা ভুক্তভোগীরা বলছেন পানি স্তর নেমে যাওয়ায় পর্যাপ্ত পানি পেতে সেচ যন্ত্র বেশি চালাতে হচ্ছে এতে উৎপাদন খরচ বাড়ছে পাশাপাশি পর্যাপ্ত সেচ দিতে না পারায় বাড়ছে পোকার আক্রমণ দুই মাস আগে যে একই জমিতে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা পানি লাগতো এখন সেই জমিতেই পানি লাগতেছে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা বা ছয় ঘন্টা এখন পানির প্রয়োজন পানির বৃষ্টি নাই পানি নাই দিতে পারছি না এতে আমরা দেখা যাচ্ছে ফসল আদি আমার নষ্ট হয়ে চলে যাবে অনেকে ডিপ চালাচ্ছে অনেকে দেখা যাচ্ছে কত ঘুনে ঘুনে পানি দিচ্ছে জেলার এক লাখ সাতষট্টি হাজার হেক্টর জমিতে ফসলের আবাদ হয়েছে এর মধ্যে চলন বিল সহ একষট্টি হাজার হেক্টর নিচু জমিতে সেচ সংকট নেই বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এদিকে শুষ্ক মৌসুমে পানি স্তর নেমে যাওয়ায় সেচ সংকটে রাজশাহী চাষিরাও এ বিষয়ে আরও জানাতে সেখান থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মুস্তাফিজুর রহমান মুস্তাফিজুর সেচ সংকটে পানির স্তর কতটুকু নিচে নেমে গেছে সেদিকে বাড়তি কোনো খরচ হচ্ছে কিনা কৃষকদের কোনো পরামর্শ তারা পাচ্ছেন কি উত্তরাঞ্চলে কিন্তু দেখা গেছে ক্রমাগতভাবে এই ভূ ভূগর্ভস্থ যে পানির স্তর সেটি কিন্তু নিচে থেকে নামছে এবং এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে দু দুই সালে যে এখানে পানির স্তর ছিল রাজশে গোদাগাড়ি তানোর মোহনপুর এই উপজেলাগুলোতে যে পানির স্তর ছিল সেখানে প্রায় একশো ফিট বা কোথাও নব্বই ফিটের মধ্যে পাওয়া যেত কিন্তু দেখা গেছে এই এক দশক বা প্রায় দুই যুগ পরে কিন্তু দেখা গেছে সেইখানে কোথাও দেড়শো ফিট কোথাও আবার একশো আশি ফিট পর্যন্ত পানির স্তর নেমে গেছে অর্থাৎ পানির স্তর প্রতিনিয়তই নামছে এর কারণ হিসেবে যেটা বলা হচ্ছে বিশেষজ্ঞরা বারবার একটি কথা বলছেন যে ভূগর্ভস্থ থেকে পানি যে পরিমাণ উত্তোলন করা হচ্ছে রিচার্জ সেই পরিমাণ করা হচ্ছে না বা রিচার্জ হওয়ার যে সোর্সগুলো সেগুলো বন্ধ রয়েছে যার ফলে কিন্তু ভূগর্ভস্থ থেকে পানি উত্তোলন হচ্ছে কিন্তু রিচার্জ না হওয়ার কারণে পানির স্তর সেখানে পানির সোর্স কমে যাচ্ছে এবং পানির লেয়ার কমে যাচ্ছে যার ফলে কিন্তু কৃষকদের যেটি করতে হচ্ছে বেশি গভীর থেকে পানি উত্তোলন করতে হচ্ছে এর কারণে তাদের সেচের খরচটাও বেড়ে যাচ্ছে যার ফলে এখানে কিন্তু এবং কোথাও দেখা গেছে যে পানির স্তর এতই নেমে গেছে যেখানে নলকূপ রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু পানি উত্তোলন করা হচ্ছে এবং যে সাড়ে নয় হাজার নলকূপের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা হচ্ছে সেই হারে কিন্তু রিচার্জ হচ্ছে না যার ফলে এখানে দেখা গেছে পরিসংখ্যান বলছে যে সারা দেশে যেখানে আড়াই হাজার মিলিমিটার গড় বৃষ্টিপাতের সংখ্যা সেইখানে রাজশাহী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে প্রায় বারোশো থেকে তেরোশো মিলিমিটার অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের সংখ্যাও কিন্তু কমে গেছে এবং যেখানে গড় দেশের গড় বৃষ্টিপাতের সংখ্যা পঁচিশ পার্সেন্ট সেখানে রাজশাহী অঞ্চল হয়ে থাকে আট পার্সেন্ট যার ফলে প্রতিনিয়ত কিন্তু দেখা গেছে যে পরিমাণ পানি উত্তোলন করা হচ্ছে সেই পরিমাণ কিন্তু রিচার্জ না হওয়ার কারণে ক্রমাগতভাবে উত্তর অঞ্চল তথা বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির স্তর নেমে যাচ্ছে এবং এর ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে কিন্তু কৃষককে এবং কৃষকের মূলত যে সেচ কাজের অন্যতম উপাদান হচ্ছে পানি এখানে দেখা গেছে যে পানি নিয়েও কিন্তু একাধিক কৃষকের আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটে গেছে এবং সামনে খরা মৌসুম আসছে এখনই কিন্তু আমরা দেখেছি যে বেশ কিছু জায়গায় পানির স্তর নামা শুরু হয়ে গেছে অর্থাৎ সামনে দিনটি নিয়েও কিন্তু শঙ্কা প্রকাশ করছেন অধিক অপরদিকে কিন্তু যারা গবেষক রয়েছেন যারা বিশ্লেষক রয়েছেন এবং সেই সাথে পানি নিয়ে কাজ করছেন বিএমডি অর্থাৎ বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আমরা কথা বলেছিলাম বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা যে বিষয়টি বলছেন যে ভূপ্রস্থ পানির ব্যবহারের যে পরিমাণ সেটি বাড়ানোর জন্য তারা বিভিন্ন খাল এবং একটি সম্প্রতি একটি তারা প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেটি হচ্ছে প্রকুর খনন প্রকল্প এবং তারা
এবারে ইজ্জতরায় ট্রেডের শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রির পরিকল্পনা করা হচ্ছে কাউন্টার থেকে শুধু স্ট্যান্ডিং টিকিট পাওয়া যাবে ঈদ উপলক্ষে মঙ্গলবার রেল ভবনে আন্তমন্ত্রণালয়ের সভায় এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই যাত্রা টিকিটের ব্যবস্থা নিয়ে বুধবার বিস্তারিত জানাবেন রেল মন্ত্রী রেলওয়ে জানায় এবার ঈদের 10 দিন আগে থেকেই ট্রেডের টিকিট বিক্রি করা হবে নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 7 এপ্রিল থেকে ট্রেনের আগাম টিকিট দেয়া হতে পারে কেউ যাত্রা বাতিল করলে অনলাইনেই টাকা ফেরতের ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে কেবল শতভাগ অনলাইন টিকিটের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে রমজান ও ঈদ উপলক্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয় তেইশে মার্চ থেকে সাতাশে এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এছাড়াও সাত থেকে ছাব্বিশে এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে প্রাথমিক বিদ্যালয় মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় সরকারি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রমজানের ছুটি শুরু হবে বৃহস্পতিবার থেকে একই দিন থেকে বন্ধ হবে কলেজ ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটি সাতই এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে বন্ধ থাকবে সাতাশে এপ্রিল পর্যন্ত তবে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক সংযুক্ত স্কুলগুলো ছুটি হবে তেইশে মার্চ থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে সরকারি পঁয়ষট্টি হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই ছুটি প্রযোজ্য হবে ঝিনাইদহে বন্ধ হয়ে গেছে পাঁচ শতাধিক ব্রয়লার মুরগির খাবার এর জন্য বাচ্চা সংকট ও খাবারের চড়া দামকেই দায়ী করছেন খামারিরা মুরগির সরবরাহ কমায় বেড়ে গেছে দাম এতে বিপাকে পড়েছেন ক্রেতা বিক্রেতা খামারিরা প্রাণী সম্পদ অফিসের তথ্য মতে ঝিনাইদহ জেলায় এক হাজার আটশো একাশিটি ব্রয়লার মুরগির খামার রয়েছে জানুয়ারিতে এসব খামারে রানীক্ষেত রোগের প্রকোপ দেখা দেয় মুরগির এতে বিপুল সংখ্যক মুরগি মারা যায় সরবরাহ কমে যায় বাজারে দাম বাড়ে মুরগির বাচ্চারও এতে লোকসানের মুখে পড়েন খামারিরা বাধ্য হয়ে খামার বন্ধ করে দেন অনেকেই তিন লাখ পাঁচ হাজার টাকা লস দেওয়ার পরে আর বাদ বাকি মুরগি লসে বেশি মোটামুটি ওই জায়গা থেকে এখন আমার সেটগুলো সব পূর্ণই অফ রাখিছি খাবারের দামও বেশি এক হাজার সেট আমার ছিল কিন্তু এই সব কারণে আমার মানে থাকা এখন মাঠে থাকাই টিকে থাকাই কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে আগে আমরা বত্রিশশো টাকা কিনতাম এখন ছত্রিশশো টাকা খাবার কিনতে আসছে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশশো টাকা দেখ সার্বিক দিক দিয়ে অনেক লসে আমরা আছি বিভিন্ন ধরনের রোগ বালায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এবং খাবারের দাম অত্যধিক বেশি হওয়ার কারণে মুরগির বাজার কম থাকার কারণে আমাদের ভালো ব্যবসা হয়নি ব্রয়লার মুরগির বাচ্চার সংকট এবং দাম চড়া হলেও দ্রুত খামার চালুর উদ্যোগ নিচ্ছেন প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তারা সবাই মিলে আমরা তাদেরকে কাজে যাচ্ছে এবং তাদেরকে মোটিভেশন দিচ্ছি যে আবার তারা বাচ্চা ওঠান তারা বাচ্চা উঠাতে উঠাবেন সবাই বাচ্চার দাম বেশি খাদ্যের দাম বেশি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ঊর্ধ্বতন মহল আমাদের মহাপরিচালক স্যার আমাদের সচিব স্যার আছেন তারা এই বিষয়গুলো অবহিত আছেন এবং স্যারেরা खामारे এ বিষয়ে আরও জানাতে টাঙ্গাইল থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মামনুর রহমান মামনুর আমরা যেমনটি দেখছি যে ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা সংকট এবং খাবারের চড়া দামের কারণে অনেক খামার উঠেই গেছে বলতে গেলে সেক্ষেত্রে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে কি পরামর্শ দিচ্ছেন এবং সাধারণ মানুষের জীবনে যেহেতু ব্রয়লার মুরগি দেশের মাংসের একটা বড় পরিমাণে চাহিদা পূরণ করে সেক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব পড়ছে আসলে আমসের চাহিদা পূরণে ব্রয়লার মুরগি কিন্তু এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আর এই ব্রয়লার মুরগি যারা পালন করছে বা উৎপাদন করছে তারা কিন্তু এখন বেশ বেকায়দায় আছে আমি এখন আছি টাঙ্গাইল সদর উপজেলা কাকমারা এলাকার মোহাম্মদ সোলাইমান হোসেনের খামারে আমি যদি দর্শকদেরকে দেখা এই সোলমান হোসেন উনিশশো সাতানব্বই সালে প্রথম প্রশিক্ষণ দেন ব্রয়লার মুরগি পালনের তারপর থেকে তিনি পালন করছিলেন কিন্তু বিভিন্ন কারণে এখন আর পালন করছে না পিছনে যে খামারটি দেখা যাচ্ছে সেটা একটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে গত অক্টোবর থেকে অর্থাৎ গত অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত তিনি আর নতুন করে বাচ্চা তোলেননি তো সলিমানের সাথে কথা বলে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এই বয়লার মুরগি যে বাচ্চা যেসব হ্যাচারি থেকে আসে এবং যারা খাদ্য উৎপাদন করে তাদের একটি বড় একটি সিন্ডিকেট রয়েছে এবং এই সিন্ডিকেটের কারণে কিন্তু তাদের মতো ক্ষুদ্র যেসব উদ্যোক্তা ছিল এই বয়লার মুরগি ফার্মে তারা কিন্তু এখন আর মাঠে নেই এমনটি কিন্তু তিনি আমাদেরকে বলেছেন এবং তিনি যেটা বলেছেন যে যখন বাজারে এই ক্ষুদ্র খামারিরা অনেক বেশি মাংস উৎপাদন করে বা মুরগি উৎপাদন করে তখন বড় বড় কোম্পানিরা তখন 
ইচ্ছে করে মুরগির দাম কমিয়ে দেয় মুরগির খাবারের দাম বাড়িয়ে দেয় মুরগির দাম কমিয়ে দেয় আবার বাচ্চার দামটিও বাড়িয়ে দেয় যে কারণে হয় কি তাদের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এই সোলেমান এর আগে দু থেকে তিনবার বন্ধ করেছিল আবারও জীবিকার প্রয়োজনে এই খামার গড়েছিল কিন্তু এখন তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে গত নভেম্বর থেকে কাজ করছে সোলেমানের যেটা অভিযোগ সরকার যদি একটু তদারকি করে নজরদারি বাড়ায় তাহলে এই যে বড় বড় সিন্ডিকেট যারা খাদ্যের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে বা বাচ্চার মূল্য হুট করে বাড়িয়ে দিচ্ছে এটা যদি নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে তাদের মতো ক্ষুদ্র খামারি যারা ছিল তারা আর থাকবে না আর জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা দেওয়া তথ্যমতে জেলায় নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত প্রায় সাড়ে তিন হাজার বয়লার মুরগির খামার আছে কিন্তু সেখানে কতগুলি বন্ধ রয়েছে সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য তিনি আমাকে আজ সকালবেলা দেননি তো খামারিদের সাথে এই খামারি ছাড়াও আরো দুজন খামারির সাথে কথা বলে আমরা যেটা জানতে পেরেছি প্রায় অর্ধেক খামার কিন্তু এখন বন্ধ রয়েছে এবং বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ খামার কিন্তু গত করোনার পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বাকি গুলি এই গত কয়েক মাসে বন্ধ হয়েছে এবং আরো যে বিষয়টি হচ্ছে যে এখন মুরগি সরকার যদি পুনর্দনা দেয় তাহলে তাদের পক্ষে ঘুরে ওঠা সম্ভব বা নতুন করে খামার গড়ে তোলা সম্ভব এই হচ্ছে টাঙ্গাল থেকে সর্বশেষ টাঙ্গাল থেকে ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা সংকট ও খাবারের চড়া দাম নিয়ে জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী মামুনুর রহমান নদীতে সব ধরনের মাছ ধরায় দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা চলছে এ সময় আশি কেজি চাউল সহায়তা দেওয়ার কথা জেলেদের কিন্তু অনেকে তা না পেয়ে বাধ্য হয়ে নদীতে নামছেন লক্ষ্মীপুরের জেলেরা তাদের অভিযোগ অন্য পেশার মানুষকে সরকারি সহায়তা এবং তালিকা নিয়ে অনিয়ম করেছেন জনপ্রতিনিধিরা ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে পহেলা মার্চ থেকে তিরিশ এপ্রিল দুই মাস নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ এ সময় ইলিশ সংরক্ষণ আহরণ পরিবহন বাজারজাত ও মজুদ সহ বরফ কলগুলোও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় সরকার নিষেধাজ্ঞার সময় প্রতি জেলেকে আশি কেজি এবং পরের দুই মাসে আরও আশি কেজি চাল দেওয়ার কথা কিন্তু তিন সপ্তাহ পরেও অনেক জেলেই তা পাননি সরকারি সহায়তার চাল বিতরণ করা হয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে তালিকা এবং ওজনে কম দেওয়ার কোনো অনিয়ম পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন মৎস্য কর্মকর্তা লক্ষ্মীপুরে মাছের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা আমরা এবার করেছি আটাইশ হাজার মেট্রিক টন তা আমরা ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে প্রায় পঁচিশ হাজার মেট্রিক টনের মতো আমরা মাছ গত বছর আমরা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি জেলেদের নদীতে নামার কথা স্বীকার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলছে প্রতিদিনই অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে ইতিমধ্যে অনেক জেলেকে জরিমানাও করা হয়েছে কোস্টগার্ড নৌ পুলিশ এবং বাংলাদেশ পুলিশ লক্ষ্মীপুর জেলার যে ঘাটগুলো আছে সেখানে পুলিশ অভিযান চলছে ইলিশ মাছে ধরতে না পারে বা বাধাদাত করতে না পারে সেই রুটেও আমরা ব্যাপক টহল রেখেছি লক্ষ্মীপুরে বাহান্ন হাজার পেশাদার জেলের মধ্যে তালিকাভুক্ত তেতাল্লিশ হাজার এর বাইরে প্রায় দশ হাজার জেলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করলেও পান না কোনো সহায়তা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সংবাদের পরের অংশে যাচ্ছি অন্যান্য খবরে 
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের হৃদয় নামে এক যুবককে কুপিয়ে জখম করেছে বখাটে কিশোর চক্রের সদস্যরা মঙ্গলবার সাদেক খান মার্কেট এলাকায় এই হামলা হয় গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় আহত হৃদয় জানায় মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তার গতি রোধ করে রায়ের বাজারের বখাটে কিশোর চক্র ডাইলার হৃদয় গ্রুপের পিঞ্জিরা রাব্বি বিপুল ফেরদৌস ও ডিজে সহ কয়েকজন মোবাইল দিতে অস্বীকৃতি জানালে এলোপাদারি কুপিয়ে জখম করে তাকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে মোহাম্মদপুর থানা থেকে পুলিশ গিয়ে এলাকা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে আহত হৃদয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে পুলিশ চাঁদপুরে কিশোর গ্যাং এর দুই গ্রুপের সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছে এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে একজনকে সন্ধ্যায় চাঁদপুর সদর প্রেস ক্লাবের সামনের হকার্স মার্কেটের ভেতর এই ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানায় পূর্ব শত্রুতার জের ধরে প্রেস ক্লাবের সামনে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে এ সময় আশিক ও ইমনকে দেশি অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে প্রতিপক্ষরা পরে ইমন ও আশিকের সহযোগীরা হামলাকারীদের খুঁজতে বের হয় এই সময় হকার্স মার্কেটের একটি জুতার দোকানে পারভেজকে দেখতে পেয়ে কুপিয়ে জখম করে তারা পরে মার্কেটের দোকানদাররা এক হামলাকারীকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে এই ঘটনায় আহত তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে মুন্সীগঞ্জে বেওয়ারিস হিসেবে দাফন করা লাশটি নিখোঁজ স্থপতি ইমতিয়াজ মোহাম্মদ ভুইয়ার বলে শনাক্ত করেছেন স্বজনরা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে কবর থেকে মরদেহ তোলা হয় পরে পুলিশের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সামাদ ইমতিয়াজের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করে গত সাতই মার্চ রাজধানীর তেজগাঁওয়ের কুনিপাড়া বাসা থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন স্থপতি ইমতিয়াজ পরের দিন তার স্ত্রী ফাহমিদা আক্তার ঢাকার কলা বাগান থানায় একটি সাধারণ ডায়রি করেন আটই মার্চ মুন্সীগঞ্জের সিরাজদি খানের একটি ঝোপ থেকে অজ্ঞাতনামা হিসেবে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ পরদিন বেওয়ারিস হিসেবে মরদেহটি মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা কবরস্থানে দাফন করা হয় কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সশস্ত্র দুর্বৃত্তের গুলিতে দুইজন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন রোহিঙ্গা মঙ্গলবার দুপুরে উখিয়ায় তেরো নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ব্লক জি ফোরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ আলী জানান পনেরো থেকে ষোলো জনের একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ আচমকা গুলিবর্ষণ করে পালিয়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে এক রোহিঙ্গা যুবক মারা যান আরেকজনকে হাসপাতালে নেয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এই ঘটনায় আহত আরও রোহিঙ্গাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বান্দরবানের থানচিয়ের বলিবাজারে আগুনে পড়েছে পঞ্চাশটির বেশি দোকান ভোরে বাজারের একটি খাবারের দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় স্থানীয়রা জানায় সকাল পৌনে ছয়টার দিকে নীলগিরি রেস্টুরেন্টের চুলা থেকে আগুন লাগে মুহূর্তেই তা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানেও খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে প্রায় তিন ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন ভুক্তভোগীরা বলছেন আগুনে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম ভরিতে এক লাফে সাত হাজার ছয়শো আটানব্বই টাকা বাড়ানোর তিন দিন পর কমছে এক হাজার একশো ছেষট্টি টাকা নতুন দর অনুযায়ী বাইশ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম পড়বে সাতানব্বই হাজার পাঁচশো চুরানব্বই টাকা মঙ্গলবার বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায় নতুন দাম কার্যকর হবে বুধবার থেকে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের দাম বেড়ে যাওয়ায় গত রোববার ভরিতে এক লাফে সাত হাজার ছয়শো আটানব্বই টাকা বাড়ায় জুয়েলার্স সমিতি এতে স্বর্ণের দাম ভরিতে আটানব্বই হাজার সাতশো চুরানব্বই টাকায় পৌঁছে যায় যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দাম কমায় বুধবার থেকে বাইশ ক্যারেট স্বর্ণের দাম ভরিতে সাতানব্বই হাজার পাঁচশো চুরানব্বই টাকা একুশ ক্যারেট তিরানব্বই হাজার একশো তেষট্টি টাকা এবং আঠারো ক্যারেট স্বর্ণের দাম উনআশি হাজার আটশো একাত্তর টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে
আফগানিস্তানে 6.5 মাত্রার ভূমিকম্পে পাকিস্তানের শিশু সহ দুইজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে 3 শতাধিক মানুষ ভারতের কম্পন অনুভূত হয়েছে এদিকে আল জাজিরা জানায় ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল আফগানিস্তানের হিন্দু কোষ অঞ্চল মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ ইউএসজিএস বলছে পাকিস্তান তাজিকিস্তান সীমান্তে 6.5 মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে তবে পাকিস্তান বলছে এর মাত্রা ছিল 6.8 আফগানিস্তানের কাবুল পাকিস্তানের ইসলামাবাদ ও লাহোর সহ কয়েকটি শহরে কম্পন অনুভূত হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছে কেঁপেছে ভারতের জম্মু কাশ্মীর এবং রাজধানী দিল্লি ভূমিকম্পের স্থায়িত্ব ছিল 2 মিনিট বলছে এনডিটিভি আফগানিস্তান নেপাল পাকিস্তান রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়ভীতি মেনে নেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা মঙ্গলবার কিয়েভে আকস্মিক সফর করে এই কথা বলেন তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে কিশিদা বলেন রাশিয়া ও চীনের মধ্যে চলমান বৈঠক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি এই সময় বুচায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান কিশিদা যেখানে বেসামরিক নাগরিকরা রুশ বাহিনীর নৃশংসতার শিকার হয়েছে কিশিদাকে ইউক্রেনে দীর্ঘদিনের বন্ধু উল্লেখ করে তিনি আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা রক্ষায় একজন শক্তিশালী রক্ষক বলে জানিয়েছেন জিলেনস্কি কিশিদার আমন্ত্রণে আগামী মে মাসে জি সেভেনের সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকবেন বলেও জানান ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে আগ্রহী নয় বলে জানিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি সামরিক জোট ন্যাটোর বিস্তারেই যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধ বাঁধিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি ইউক্রেনের সংঘাত বন্ধের ভিত্তি হতে পারে চীনের শান্তি প্রস্তাব তবে সেজন্য পশ্চিমা দেশ ও কিয়েভকে রাজি হতে হবে এসব মন্তব্য করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মঙ্গলবার চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে এই কথা বলেন তিনি এছাড়া চীন রাশিয়া সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে চুক্তি করেন দুই নেতা মঙ্গলবার মস্কোর গ্র্যান্ড ক্রেমলিন প্যালেসে পৌঁছান চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তাকে স্বাগত জানান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দেওয়া হয় লাল গালিচা সংবর্ধনা এরপর শুরু হয় পুতিন জিনপিং আলোচনা ছিলেন দু দেশের প্রতিনিধিরাও প্রাধান্য পায় ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে চীনের দেওয়া বারো দফা শান্তি প্রস্তাব আলোচনা হয় দুই দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে পরে সংবাদ সম্মেলনে চীনের শান্তি প্রস্তাবের প্রশংসা করেন পুতিন তিনি আশ্বাস দেন ইউক্রেনের সংঘাত বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব মেনে নেওয়া যেতে পারে বেইজিংয়ের শান্তি প্রস্তাব নিয়ে প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের সাথে বিশদ আলোচনা হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে এগুলো বাস্তবায়ন করলে ইউক্রেনে সংঘাত বন্ধ হতে পারে তবে কিয়েভ ও পশ্চিমা দেশগুলো রাজি না হলে তা সম্ভব হবে না যৌথ ব্রিফিংয়ে জিনপিং বলেন ইউক্রেন ইস্যুতে চীন বরাবরই শান্তি চায় পুতিনের সঙ্গে তার আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে ইউক্রেন ইস্যুতে চীন সবসময় জাতিসংঘ সনদের উদ্দেশ্য ও নীতি মেনে চলে আমরা বরাবরই শান্তি ও আলোচনার পক্ষে পুতিনের সাথে খোলামেলা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাজ্যকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ইউক্রেনে ইউরেনিয়াম গোলা বারুদ পাঠালে মস্কো তার জবাব দেবে বলে জানান পুতিন সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সৌদি আরবে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে রোজা মঙ্গলবার রাতে দেশটির আকাশে রমজান মাসে চাঁদ দেখা যায়নি এই তথ্য নিশ্চিত করেছে মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম গালফ নিউজ এতে বলা হয়েছে সৌদির তামির অবজারভেটরি মঙ্গলবার রমজান মাসে চাঁদ দেখতে পায়নি খালি চোখেও দেশটির কোথাও চাঁদ দেখা যায়নি তাই বুধবার সাবান মাসে ত্রিশ তারিখ বলে গণ্য করা হবে বৃহস্পতিবার থেকে রোজা পালনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে বুধবার রাতে শুরু হবে তারাবির নামাজ সৌদির পাশাপাশি জর্ডান ফিলিস্তিন সংযুক্ত আরব আমিরাত কুয়েত সহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে রমজান মাস পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা তবে অর্থনৈতিক সংকট ও মূল্যস্ফীতির প্রভাব পড়ছে রমজানের বাজারে বিশেষ এই মাসেও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ ইসলামী সংস্কৃতির সবচেয়ে পবিত্র মাস রমজান মাসটি পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে সারা বিশ্বের মুসলমানরা কিন্তু এবছরও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে লাগামহীন মূল্যস্ফীতি পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ বলছে ক্রমাগত দ্রব্যের দাম বাড়ায় জীবনযাপন খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে রমজান উপলক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে সরকারকে ভর্তুকি দেওয়ার অনুরোধ তাদের 
মসুর ডাল চাল মশলার দাম দ্বিগুণ বেড়েছে এছাড়া রসুন আদা শাকসবজির দামও নাগালের বাইরে আফগানিস্তানে চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও রমজানের প্রস্তুতি চলছে সাধ্যের মধ্যে কেনাকাটায় ব্যস্ত সময় পার করছে সাধারণ মানুষ স্রষ্টাকে ধন্যবাদ যে রমজান আসছে মানুষ শুকনো ফল কিনছে সেহরি ও ইফতারের প্রস্তুতি নিচ্ছে লেবাননে অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব পড়েছে রমজানের বাজারে ইফতারের টেবিলে কয়েকটি খাবার রাখার সামর্থ্যও নেই বলে জানায় দেশটির বাসিন্দারা ক্ষুদ্র এই দেশটির পঁচাত্তর শতাংশ নাগরিক দারিদ্রের সাথে লড়াই করছে এদিকে ইসরায়েল ফিলিস্তিন চলমান দ্বন্দ্বের মধ্যেও গাজায় চলছে রমজানের প্রস্তুতি পাহাড়ি ডিজাইনের পণ্য নিয়ে হাজির হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা জোবায়ের হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শিশুদের মানবিক ও যোগ্য নাগরিক হয়ে বেড়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ড কাপের ফাইনালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই আহ্বান জানান তিনি আশা করেন আজকে শিশুরাই একদিন বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে নিয়ে যাবে সারা দেশের পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো উনত্রিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এগারো লাখ তেরো হাজার নয়শো তিরানব্বই জন ছাত্র বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপে অংশ নেয় এতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নীলফামারীর পূর্ব পঞ্চপুকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাশাপাশি পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো আটাশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এগারো লাখ তেরো হাজার সাতশো ছিয়ানব্বই জন ছাত্রী বঙ্গমাতা ফজিলাতুনেসা মুজিব গোল্ড কাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নেয় যেখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ঢাকায় আর্মি স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলায় উপস্থিত হয়ে ক্ষুদে ফুটবলারদের উৎসাহ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেকে ফুটবল অন্তপ্রাণ পরিবারের সদস্য উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন এত বড় টুর্নামেন্ট বিশ্বের আর কোনো দেশে হয়নি বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই আজ খেলাধুলা লেখাপড়া সহ সব ক্ষেত্রেই এগিয়েছে এই ভূখণ্ড আজকের বাংলাদেশে যে আধুনিক ফুটবল এটা কামালেরই অবদান এবং সে কামালের হাতেই আবাহনী ক্রীড়াচক্র গড়ে উঠেছে এবং এই দেশে খেলাধুলাকে আরও উন্নত করতে তার অনেক অবদান রয়েছে আজকের কমলমতি শিশুরাই আগামী দিনে জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশের পর তার সরকার যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ছে তার হাল ধরতে হলে শিশুদের পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হতে হবে লেখা পড়া খেলাধুলা সংস্কৃতি চর্চা সব ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা আরও চমৎকার ভূমিকা রাখবে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে পরে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ এবং বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অনন্ত সতেরো নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে আজ বাংলাদেশের কঠিন পরীক্ষা রাশিয়ার বিপক্ষে ভালো করতে মুখে লাল সবুজরা কমলপুর স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হবে বেলা সোয়া তিনটায় সাফের দলগুলোর বিপক্ষে নিয়মিত খেলা হয় ইউরোপের কোনো প্রতিপক্ষের সাথে খেলা নতুন অভিজ্ঞতা হবে বাংলাদেশ নারী দলের জন্য এই টুর্নামেন্টে রাশিয়ার মুখোমুখি হওয়ার জন্য রোমাঞ্চিত ছোটনের শিশুরা ভুটানের জালে আট গোল দিয়ে মিশন শুরু করেছে বাংলাদেশ দল জোড়া গোল করে আলো কারেন তৃষ্ণা ও থুইনো মারমা অন্যদিকে রাশিয়া নামবে প্রথম ম্যাচে রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে টুর্নামেন্টে শীর্ষ দুই দল খেলবে ফাইনালে আগামী পাঁচই অক্টোবর শুরু হতে পারে ওডিআই বিশ্বকাপ মঙ্গলবার আসরের সম্ভাব্য সূচি ঘোষণা করে আইসিসি ভারতের মোট বারোটি শহরে অনুষ্ঠিত হবে খেলা আর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল সাধারণত বিশ্বকাপের এক বছর আগেই সূচি প্রকাশ হলেও এবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কিছু সমস্যার কারণে দেরি হচ্ছে পাঁচই অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে বিশ্বকাপ চলতে পারে উনিশে নভেম্বর পর্যন্ত দশ দলের লড়াইয়ে নকআউট পর্বে তিনটি ম্যাচ সহ মোট আটচল্লিশটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচগুলো হবে বেঙ্গালুরু চেন্নাই দিল্লি ধর্মশালা গুয়াহাটি হায়দ্রাবাদ কলকাতা লখনউ ইন্দোর রাজকোট এবং মুম্বাইতে তবে এই সূচি এবং কোন কোন দল কোন কোন শহরে খেলবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি
তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে কাল সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ড সিরিজে এক শূন্যতে এগিয়ে টাইগাররা বাংলাদেশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হলেও জয় দিয়ে সিরিজ শেষ করতে যায় আয়ারল্যান্ড প্রথম ম্যাচে বড় জয় পেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে রেকর্ড ময় দিনে বৃষ্টির কারণে আক্ষেপ বাংলাদেশের মুশফিকের দ্রুততম সেঞ্চুরি আর শান্ত রিটনের ফিফটিতে তিনশো উনপঞ্চাশ রানের বিশাল সংগ্রহ পায় স্বাগতিকরা দুই ঘন্টার বেশি টানা বৃষ্টিতে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা সম্ভব হয়নি ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে অফিসিয়ালরা তাই তৃতীয় ওডিআই পরিণত হয়েছে সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে একদিকে সিরিজের সমতা ফেরাতে মরিয়া আয়ারল্যান্ড আর অন্যদিকে টাইগারদের সামনে আরেকটি সিরিজ জয়ের হাতছানি গেল এক বছরে বদলে গেছে বাংলাদেশের পেইস অ্যাটাক তাসকিন এবাদত হাসান মাহমুদ মুস্তাফিজরা প্রতিপক্ষের জন্য হয়ে উঠেছেন আতঙ্ক পেইসারদের পেইসারদের বদলে যাওয়ার অন্যতম কারিগর অ্যালান ডোনাল্ড তার কঠোর পরিশ্রম পেইসারদের সাথে মিশে গিয়ে কাজ করার সুফল পাচ্ছে টাইগাররা সিলেটে পেইস বোলারদের সাথে ডোনাল্ডের এই মুহূর্তটা ক্রিকেট পাড়ায় সমাধৃত হয়েছে টাইগার ভক্তদের মন জয় করেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে গেল এক বছরে পেইসারদের বদলে দেওয়ার নায়ক তো ডোনাল্ড বাটলারকে বোল্ড করা হাসান মাহমুদের সেই বল তাসকিনের স্পিড স্টার থেকে কিপটে বোলার হয়ে ওঠা নিউজিল্যান্ডের টেস্ট জয়ের নায়ক থেকে এবাদতের ওয়ানডের উইকেট টেকার হয়ে ওঠা মুস্তাফিজের ফিরে আসা সবই তো তার সময়ে দুই সালের মার্চে বাংলাদেশ দলে দায়িত্ব নিয়েছেন পেইসারদের সেরাটা বের করে আনতে তার চেষ্টার কমতি নেই কখনো বন্ধু কখনো শিক্ষক কখনো বা মেন্টর হয়ে পেইসারদের শিখিয়েছেন তার ফল পাচ্ছে বাংলাদেশ দল গেল এক বছরে সাউথ আফ্রিকা ও ইন্ডিজে গিয়ে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ ঘরে মাঠে স্পিন উইকেটেও ঝড় তুলেছেন পেইসাররা ইংল্যান্ডকে টি টোয়েন্টিতে হোয়াইট ওয়াশ করেছে তার অধীনে ওয়ানডেতে সতেরো গড়ে এবাদত নিয়েছেন সতেরো উইকেট সাতাশ গড়ে তাসকিন ষোলো শরীফুল বত্রিশ গড়ে নিয়েছেন নয় উইকেট মুস্তাফিজের উইকেট সংখ্যা বেশি না হলেও সবচেয়ে কম রান দিয়েছেন ওভার প্রতি আর টি টোয়েন্টিতে সেরা তাসকিনকে ফিরে পেতে অন্যতম অবদান এই প্রোটিয়া কোচের গতি সুইংয়ের সাথে নিখুঁত লাইনে সর্বোচ্চ সতেরো উইকেট তার হাসানের ষোলো মুস্তাফিজের চোদ্দ এবাদত সাত উইকেট নিয়েছেন মাত্র বিশ গড়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত তার সাথে বিসিবির চুক্তি ছিল কাজে খুশি হয়ে বিসিবি মেয়াদ বাড়িয়েছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত দুই হাজার পনেরো সালে মুস্তাফিজ তাসকিন রুবেলের সাথে ছিলেন মাশরাফি সেই কম্বিনেশন যেন আবারও ফিরে এসেছে টাইগার ক্রিকেটে তাহলে কি সেই বিশ্বকাপের অর্জনকে এবার ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশ মিরপুর চট্টগ্রাম অথবা সিলেট যে কোনো কন্ডিশনে দুর্দান্ত পারফর্ম করা শুরু করেছে বাংলাদেশ পেইসারা যার অন্যতম অবদান অ্যানাল ডোনাল্ডের এখন চ্যালেঞ্জ এই পারফরমেন্স দেশের বাইরে ধরে রাখার সেই কাজ করতে পারলে সামনে বিশ্বকাপে দুর্দান্ত কিছু করতে পারে বাংলাদেশ দল মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম সিলেট সিলেটে আয়ারল্যান্ড সিরিজের মাঝে দুইবার ঢাকায় এলেন সাকিব আল হাসান মঙ্গলবার বাংলাদেশ বিমানের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন তিনি সেখানে আইরিশদের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে পরিত্যক্ত হওয়ার আক্ষেপও জানিয়েছেন পাশাপাশি বাংলাদেশ বিমান যাতে আবারও ক্রিকেটে ফেরে সেই চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন সাকিব একমাত্র সাকিবই পারেন অন্য হাজারো ব্যস্ততা সামলে মাঠের পারফরমেন্স ঠিক রাখতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডের পর দিন ঢাকায় এসে কনভোকেশনে যোগ দেন সিলেটে গিয়ে ম্যাচ খেলে আবার ফিরেছেন ঢাকায় বাংলাদেশ বিমানের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন বলাকা ভবনে কিভাবে এমনটা পারেন সেই প্রশ্নের জবাবে অকপট সাকিব অনেক রেকর্ডের দিনে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডের জয় বৃষ্টি কেড়ে নেয়ার আক্ষেপও আছে সাকিবের জিতে গেলে ভালো তো অবশ্যই স্পেশালি যারা আরও ভালো খেলেছে স্পেশালি মুশফিক ভাই তার জন্য আরও ভালো হতো আমার মনে হয় বাট এটা হতেই পারে এটা আমাদের হাতে নাই দুই হাজার পনেরো ষোলো সালের পর ঘরোয়া ক্রিকেটের সাথে দূরত্ব বাড়ে বাংলাদেশ বিমানের সাকিবের চাওয়া সেই সম্পর্ক আবার ফিরে আসুক যখন প্রিমিয়ার লিগ হয় সব প্লেয়াররা এখনো বিমানকে মিস করে শুধু আমি না আশা করব যেন বিমান খুব তাড়াতাড়ি আবার ক্রিকেটের সাথে যুক্ত হবে যে কোনোভাবেই হোক এখন তো অপরচুনিটিজ আরও অনেক বেশি আগে যেমন হয়তো অপরচুনিটিজগুলো কম ছিল এখন এরকমভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা আরও অনেক বেশি অনেক জায়গা থেকে আসলে আসা সম্ভব ক্রিকেটে 
लड़ाई मिरपुर शेर बांगला स्टेडियम मैच शुरू हो सकाल नई चिर प्रतिद्वंदी दई रथे आगे मत उत्तप नहीं ऐतिह्य लड़ाइए बाढ़ती गुरुत्व दुई दल लीगे फेवरिटर मत शुरू कर आबाहनी प्रथम मैचे रेकर्ड रान जीते आकाशी नीलरा पर मैचे जय बृष्टि आईने गत मौसुमे फर्म टेने एनामूल विजय सेंचुर पर फिफ्टी हाँकिए आ स्पटलैटे भारसम्यपूर्ण दल नहीं श्रेष्ठत तो पुनरुद्धारे लक्ष्य धानमंडी जयंटर अन्दि के मोहमेदान एक मैच जीते अन्न की बिष्ट कारण परित्यक्त है मर्जदार मैच जीते मानसिक भाव एगिए थकते चाय इंडुलर दल मेक्सिमको एक्सबीसि बक्सिंग नाइटे दुर्दान परफरमेंस बांगलेश कृष्ण चकमार लाइट वेट कैटागर थाय प्रतिजोगी नानसिंदा को प्रतरोध करते मे एकम्र इवेंट फ्लाई वेटे बांगलेश वंशोभूत ब्रिटिश बक्सर रक्साना बेगम लड़ाई जमी हर बांगेर तंजिला मेक्सिमको बक्सिंग नाइटे मेरे एकम्र कैटेगरि फ्लै ओटे लड़ाई होटेल इंटरकटिनेंटाल बक्सिंग रिंगर आसन कानाय कानाय भरा इंगलिस रक्सानर प्रतिपक्ष बांगलेश तरुण बक्सर तंजिला एके एके दस राउंडर पर चूड़ान तो है विजयी अभिज्ञ रक्सानर विपरीते दुर्दान तो लड़ाई कर हर तंजिला बक्सिंग रिंगे तक अन्कम आवेग विजयी रोकसानार गाए बांगलेशर लाल सबुजे पता तंजिलारो विलेते जन्म बेड़े उठा हम रोकसाना शिकड़ एक देशे बांगलेश के भलार कथा जान सगर्वे पेशादार बक्सार होते हम स्वप्न देखा बंध करा जा लक्ष्य ठीक रेखे अनुशीलन और प्रस्तुति चालीय अनेक प्रतिबंधकता आसगुल अतिक्रम कर सफल होते चार राउंड पर्त खेले तो प्रथम बार दस राउंड खेल विश्वास भलो किस कर चेष्टा कर इनशाला नेक्स्ट डे भलो किस कर दीर्घ अनुशीलन और अध्यवसायर फल पे देश बक्सार सुरकृष्ण चाकमा थाई प्रतिजोगी विपक्षे दापुटे जय एकाग्रता और मनोजोग चूड़ान तो अर्जन बी एक तो दीर्घ प्रचेषा दीर्घ श्रम डेडिकेशन ना थे सम्भव ना और एक विषय हम खाली डेडिकेशन थे अनेक समय भाग्य सहय होते हैं कारण स्पोर्ट्स एम एक जिन आपने इंजुरी हो गए क्योंकि खेला शेष बैंटाम ओट कैटेगर भारत आशीषर विपक्षे बांगलेशर तालहा हृदय जय पे क्रुइजार ओटे फरासी इलियट मिशेल का देशर मोहम्मद काउसार रक्त हो शेष पर्त रिंगे लड़ाई चालिए जाती पेशादार बक्सार दे आसरे बांगलेश सह पांच देश मोट चौदो बक्सार अंश नीन फरिता बक्तिया इंडिपेन्डेंट निज ढाका আর এছিল এখনকার মতো বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ আমাদের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে